Всем привет! Я очень рада записывать наконец-таки этот ролик и очень рада, что он вышел на канале. Для меня подобные ролики это что-то типа как артист, саппорт, артист, то есть это поддержка, это выражение вам благодарности, это утопание в классных работах и этого, конечно же, больше, когда сам челлендж только проходит, но и после челленджа тоже остается много всего приятного, например, работы, которые ты сделал во время. И сегодня я хочу показать ваши работы. Немножко полистаю свои. И да, это видео будет в форме подкаста с всплывающими картиночками. Да, в моей жизни очень много подкастов, можно уже начинать шутить про это. Первый подкаст вышел на канале, по-моему, в 2020 году в январе. И после я переехала со всеми своими подкастами на Patreon. И тот подкаст очень хорошо был прослушан и до сих пор его хорошо слушаю. Это подкаст о том, как я использую время в работе. Там уже более 130 тысяч просмотров, ну, прослушиваний, потому что это все-таки подкаст, видео, которое можно послушать как подкаст. Я люблю русалок и как-то давно подсела на их рисование в мае. Это тот самый Мермой, когда все художники рисуют русалок целый месяц. Я долго думала о темах и решила выбрать какие-то темы, которые мне самой бы очень хотелось порисовать. И мне кажется, этот список получился очень крутым. И так помогает думать еще реакция людей на этот список. Это тоже очень круто. Это действительно говорит о том, что список понравился и заинтересовал многих. И я, конечно, очень этому рада, потому что хотела, чтобы темы, которые я выбрала для себя, они еще кому-то понравились, кроме меня, чтобы получился какой-то челлендж, а я одна рисовала эти темы. Обычно подобный челлендж подразумевает рисование каждый день, но это очень-очень тяжело, и я просто не вывожу подобный формат, поэтому я выбрала комфортное количество тем, то есть дней для рисования, и тут нет ни одной лишней темы. Они все мне близки, они все мне понятны, они все входят в зону моих интересов, и они все-все классные. Отдельно только хочется выделить тему шибари, потому что... Я, кстати, до сих пор не дорисовала картинку с этой темой. Возможно, к тому моменту, когда выйдет этот ролик, я смогу вам показать эту картинку, но может быть и нет, потому что я просто максимально все не успеваю. И мотивация в рисовании русалок как-то у меня закончилась и прошла, ну, очень долго я их пытаюсь закончить и дорисовать. Шабари у меня лежит в наброске карандашном, но вот никак не могу найти время на то, чтобы ее покрасить. Думала, что сделаю ролик с процессом раскрашивания этой работы, но передумала. Итак, вы и я рисовали темный космос. Сейлор Мун, Снежную Королеву, Ведьмочку, Японскую Русалку, Воинственную, Огненную, Крипи, Кораллы с кораллами, <смех> Демоницу, Пухленькую и Шибари. Мне из моих русалок больше всего нравится самое первое, это Темный Космос. Очень-очень нравится Снежная Королева, о нем получилось необычной. Конечно же, я очень старалась в рисовании японской, и неплохо, на мой взгляд, вышла Демоническая Русалка. К остальным русалкам у меня есть вопросики. Не то, чтобы я ими сильно довольна, но и они меня не сильно бесят. Ну, как бы, окей, нормально выглядят. Я выбирала те работы, которые мне очень-очень сильно понравились, запомнились, и такие работы, которые выглядят как серия. Сначала я думала о больших сериях и выбрала для ролика работы тех участников челленджа, которые нарисовали от 8 тем. Но пока я сохраняла и компоновала ваши арты с русалками, я увидела столько крутых работ, и да, это были неполные серии, это было, например, 5 работ или 4. По-моему, меньше я все-таки не стала выбирать, но мне кажется, это не совсем даже честно и этично по отношению к остальным. И вообще в ролике это не так эффектно смотрится. Короче, много всяких моментов, которые тоже нужно было мне учесть. Но все, вот что мне прям очень-очень сильно понравилось, я добавила с условием того, что это хоть как-то 
отвечает, отвечала моим поставленным целям для ролика, то есть побольше работ. Поэтому, если у вас супер прекрасные работы, но их две или вообще одна, в этом ролике я их не покажу, просто из-за количества. Но, возможно, ваши работы я добавляла в подборки в Инстаграм. Я уверена, я знаю, я помню, что с работами двумя-тремя точно так было, потому что я запомнила авторов и практически бегала к ним в профиль посмотреть, что там еще появилось, но ничего не было нарисовано, поэтому я уходила и думала, М -м, ну ладно, окей, понимаю, всякое бывает. И нужно сказать, что этот челлендж вообще был очень сложным, и я его крайне долго рисовала, думаю, что как раз то, что я сама долго рисовала, и вас тоже очень сильно растянуло во времени, и это был плохой пример. Я поняла, что, наверное, мне нужно заканчивать с челленджами. Я разучилась их организовывать так, чтобы это выглядело как челлендж здорового человека. Я не успеваю сама нарисовать многие вещи в течение времени, которые я ставлю для себя и для всех. И, конечно, вы, смотря на меня, тоже думаете... Ну ладно, нарисуем в следующем месяце. И я мало того, что себе расширяла сроки, и вам тоже расширяла сроки, и я не уверена, что это прям большой плюс в подобном челлендже. Возможно, это был даже минус. Честно, вот этот русалчий челлендж показал мне, что я больше не буду загонять в себя в рамки того, что нужно обязательно сделать видео, нужно показать всех-всех. Нет, теперь, если я буду проводить челленджи, я буду, наверное, только делать репосты в Инстаграм, делать отдельные посты с подборками, как вот я сейчас сделала пост с маковыми принцами. С маковым принцем будет видео, потому что вот я просто хочу сделать видео, да, вот подобного формата. Но другие челленджи, которые я задумываю в своей голове, наверное, не получат никакого продолжения в виде ролика на канале просто потому что это очень тяжело для меня очень много времени трачу на подобного плана ролик и мне жутко неудобно перед вами то что я все так задерживаю я уверена что многие ждут и там иногда чекают канал мой в поиске этого видео когда же они покажут наших русалок зачем мы рисовали и мне не хочется просто все плохо чувствовать кого-то подводить потому что для меня Подобные челленджи и участие в них — это прежде всего для меня самой, когда я знаю, куда мне это пристроить. Я не рисую в стол, и я думаю исключительно проектами. Я вот понимаю, что русалок я могу засунуть, например, в открытки. Или, например, из каких-то классных иллюстраций по Инктобре я могу напечатать обложки для скетчбуков. Или я могу добавить какие-то иллюстрации, сделанные в рамках челленджей в книгу или еще куда-то. Тогда у меня есть большая мотивация рисовать что-то и заканчивать это. Честно сказать, для русалок я придумала какой-то проект не сильно интересный. Я хотела сначала артбук, потом я хотела сделать открытки. Кстати, открытки я сделала с русалками, но дальше это все не пошло, и к тому же я решила рисовать поска, а с поска у меня все очень тяжело. Когда я хотя бы их комбинирую со спиртовыми маркерами, процесс не такой долгий. Я становлюсь дико медленной, когда рисую поска. Не могу их обуздать. Не могу нагнать скоростей в рисовании эти, этими маркерами. И это опять какие-то сражения с собой. С одной стороны, мне очень нравится процесс, мне очень нравится, как это выглядит. Это очень эстетично и красиво в итоге в Инстаграме смотрится, как просто фотография. Это потом вирусится на Пинтересте. Это потом сохраняется много-много раз, вдохновляет людей. И мне от этого дико приятно. И это тоже работает как какая-то начальная стартовая мотивация. Но потом на третьей русалке я ломаюсь и понимаю, что О, у меня еще много других дел, я тут русалку рисую три дня. То есть, как бы, нет, Аня, ты не можешь это продолжать. Наверное, я просто больше вас жду от своих работ, поэтому я трачу на них больше времени, потому что я хочу, чтобы они были лучше, сложнее, интереснее. Русалок мне было очень тяжело рисовать, потому что, чтобы найти какой-то прикольный один образ, я делала кучу-кучу набросков, кучу скетчей, у меня до сих пор валяется множество рисунков, которые никогда не будут дорисованы. Я смотрели обзор на скетчбук, там что-то периодически попадалось страшное. Вот. 
И да, я получила в итоге классные картинки, и они не пропадут точно. Я знаю, куда их применить. Я добавлю их в книгу, я уже присылала наброски и на почве этих идей, этих образов и цветов найденных и так далее. Получились другие новые работы. И вообще, на самом деле, прикольно рисовать так, как тебе нравится по процессу. Но, наверное, это все просто сложнее и сложнее в рамках существующих задач на каждый месяц, который у меня есть. Я знаю, в чем причина. Мои проекты выросли в их сложности, и, соответственно, больше времени нужно на их реализацию. И поэтому у меня просто нет времени на какие-то сторонние штуки, даже такие прикольные, как порисовать для себя и арт-челленджи. Я рисую сейчас для себя, потому что я издаю свои книги, и я продвигаю себя как автора. Я как бы нашла способ рисовать для себя, и вместе с этим, чтобы это продавалось. Но все равно каждый год, когда наступает октябрь, и ты видишь новый креативный челлендж от какого-то художника, то ты такой, о, мне надо в это вписаться обязательно, хочу порисовать восхитительные темы. У меня с этим октябрем было так. Я с сентября или с августа начала себе говорить, нет, я не буду вписываться в октябрь, нет, нельзя совершать эту ошибку, я все равно ничего не успею. И вообще, это очень плохая идея. Но потом Альба, это один из художников, который мне очень симпатичен, очень близок и так далее. Если вы не знали Альбу, то вот теперь знаете. Опубликовала такой список тем, опять же, не на Инктобер, а на свой челлендж, который у нее, по-моему, уже третий год проходит. Ну, второй точно, но может быть и третий. И я такая, а -а -а, ты разбиваешь мое сердце. Просто у меня нет на это времени. Но почему эти темы такие классные? Почему они все прям под меня? То есть, если бы я писала темы для похожего челленджа, я бы такие же выбрала. Это было очень тяжело, потому что ты понимаешь, вот у тебя как бы есть время, время в смысле не время, мое время, а есть октябрь, вот такое время, время, которое у всех есть в октябре типа, время челленджа. У тебя есть классные темы, и, типа, рисуют весь мир. То есть у тебя больше мотивации, чем обычно, но нет. У меня ничего не вышло. Я нарисовала одну картинку, и она мне сначала нравилась, и она мне, в принципе, нравится, но она просто так плохо смотрится в моей ленте, что ее пришлось скрыть. Хотя вам она тоже очень ничего понравилась, там много было реактов, и на Patreon я писала о том, что, ребята, скажите мне, пожалуйста, насколько плохо все это смотрится сейчас. Там был такой фиолетовый контурный принц. И часть людей сказали, что норм, оставь в покое принца, не мучай его, просто забей. А часть сказали, не, не, он очень плохо. И я сама вижу, что он, короче, вообще туда не всовывается, и я его заархивировала. На этом мой челлендж закончился. Хотя вот сейчас середина октября, и я понимаю, что у меня нет времени продолжать, у меня много других дел. Их прям много. Нужно их заканчивать, потому что так я нарисую две картиночки по этому челленджу и только отстану в своих других планах. Нужно сказать, что я очень люблю русалок, я рисую их в большом количестве, и, возможно, если бы не наличие челленджа про русалок, я бы их в таком количестве не рисовала. Мне кажется, это очень сильно взаимосвязано. В этом челлендже мне больше всего нравится то, что я могу максимально креативить. Просто обычных русалок с обычными волосами или необычными волосами, окей. Okay. Русалка с фиолетовыми волосами, розовыми волосами, это как бы не моя зона интересов. Мне уже давно не нравится рисовать просто девочек с разными волосами. Мне хочется придумывать какие-то образы. И в этом челлендже рисую своих русалок, я думала над композицией. Это будет обязательно в книге 300 персонажей. <laughs> я открыла новую штуку. Композиция внутри фигуры. Это когда ты строишь сначала форму. Ну вот некоторые в пятнах рисуют, я тоже так рисую, но это другая штука, чисто технически выглядит иначе. Делаешь композицию из простых геометрических фигур, и благодаря их общему расположению на листе, получается какая-то классная форма в целом. И пока ты все это двигаешь, находишь какую-то гармонию между этими фигурами, у тебя рождается какой-то образ. И я так работала с каждой из фигурок. Будут схемы в книжке, там будет все более понятно. Но так, если вы посмотрите, например, на русалку, которая «Снежная королева», наверное, по ней просто проще всего считать, потому что она достаточно треугольная, угловатая. Весь ее образ, костюм, хвост, разные элементы — это составные кусочки разных треугольников, которые врезаются в друг друга. Надеюсь, хоть чуть-чуть 
было понятно. Но если что, ждите книжку, там точно будет все понятно. Мне хотелось рассказать вам немножечко о русалках. Я хочу просто поделиться какими-то моментами, которые меня саму впечатляют. То есть это такие вещи, которые мне близки, которые я понимаю, которые я использую в своих работах, которые я пытаюсь транслировать в своих работах, о которых я вспоминаю, чтобы что-то нарисовать или вдохновиться. Вот я думаю о русал. Я думаю, вот это вот. Во-первых, нужно сказать, что какое-то время я слушала много разных видеообзоров про мифологию и читала разные легенды. И из этих всех первоисточников или разных источников я запомнила, что есть русалки, а есть морские девы. И вот термин «морская дева», несмотря на то, что он меньше употребляется, потому что русалка, ну, просто такое родное знакомое слово, и редко когда требуется какой-то синоним. Но при этом мне нравится, как звучит «морская дева» или «морская муза». И это такой же персонаж вымышленный, который встречается в разных легендах европейских народов и по сути это такая же русалка то есть девушка с рыбьим хвостом и вот тут начинаются всякие разные приключения мозга и всякие разные истории есть морская дева а есть морской муж на русский это конечно звучит не так благородно изысканно и красиво как в английской версии потому что морская дева это как раз дословно мермейд а Мужской вариант русала — это Мёрмен. Сразу вспомнился фильм Бёртмен. Но это, в принципе, оно. Вот тут похожая история с игрой слов. То есть не обязательно, рисуя подобный челлендж, рисовать только девушек. И мне нравится, как звучит и русалка, и морская дева, и Мёрмен, и мермейд, и русал. Это все классные слова, они мне близки, они нисколько не режут мой слух, потому что бывает такое, что некоторые слова тебе просто неприятные произнесите, они тебе не нравятся. Это как у некоторых людей с феминитивами, например. Мне вот тоже некоторые варианты феминитивов не нравятся, но я за использование феминитивов, я их переиначиваю. Я делаю их такими, чтобы мне было прикольно. Вот, например, иллюстратор, напишите ваш вариант в комментариях. Самый распространенный и часто упоминаемый — это иллюстраторка. Мне кажется, это слово слишком обидным. Я не знаю, вот так мне кажется. Но я хочу использовать феминитивы и в отношении себя, и других девушек-художниц. И я придумала такой вариант — иллюстресса. Звучит, согласитесь, шикарно, как баронесса. Сразу показывает твой уровень. Поэтому <смех> иллюстраторка не мое. <смех> Еще, если вдохновляться разными словами и историями, если это какая-то морская дева, то наверняка у нее есть какая-то история. Может быть, она может быть какой-то дочерью морского царя. И вот эта тема ближе для какой-то восточнославянской мифологии или просто славянской, потому что в западной мифологии, насколько я в курсе, русалки — это больше сирены, это такие девушки-одиночки, которые охотятся за людьми, а вот в славянской мифологии они больше добрые по характеристикам персонажа, это не злые персонажи, не которые охотятся за душами людей и моряков. Еще что меня вдохновило и запомнилось из разных легенд и мифологии, это то, что не скажу имя вам, но расскажу. У шумеров есть такой персонаж, его как раз часто используют как образ морского царя, но только, насколько я помню, он там очень странно выглядел. У него была какая-то инверсия по телам, и голова у него была и тело рыбы. Я не знаю, как это выглядит не спрашивайте поищите в старых картинках шумеров а ноги у него были наоборот человеческие и если вы упарываетесь по лавкрафту то скорее всего вам близок этот персонаж и вы понимаете сейчас о чем я говорю потому что очень много его персонажей были основаны ну и вообще рассказов были основаны на мифах к тулху и там как раз вот образ такого глубоководного царя присутствовал это как человек амфибия или вроде того высоко организованные рыбы с человеческими ногами меня это все цепляло и вдохновляло поэтому я это все подзапоминала в себе в голове еще я долго думала о том, что если половина русалки это хвост рыбы, то он же может быть каким угодно. 
это может быть какая-то огромная рыба, типа касатки, дельфина, акулы, а может быть какая-то очень маленькая, красивая японская рыбка, например. То есть тут вариантов по визуализации в плане хвоста очень-очень много, и это тоже как бы вторая половина вдохновения от русалки и ее образы. Еще, может быть, помните русалочка мульт Дисней. Я как-то об этом не думала, но у нее... Я вообще давно его не смотрела, возможно, я что-то путаю, но я помню, что у нее был прекрасный голос. Это как бы особенность сирен. Например, вот в балладе об Одиссее был такой момент, когда его и всю его команду своим прекрасным пением затянули в какой-то ужасный бездна остров как раз сирены. И можно тоже использовать для визуализации каких-то идей пение, которое очень красиво у русалок сирен. Но в иллюстрации это возможно показать только сюжетно, звуки очень сложно изображать. Если посмотреть на то, как изображают в кино или сериалах в каком-то видеоискусстве русалок, то мне, наверное, больше всего запомнились необычные русалки из Гарри Поттера. Правда, было интересно до того, как я их увидела, как же они там будут изображены. Так я больше не помню прям что-то необычного в плане русалок. Может быть, вы что-то вспомните? Поделитесь, пожалуйста, будет очень интересно. И как раз говоря о необычных русалках, я вспомнила, мне очень нравится это слово, шелки. Это человекоподобные тюлени. По сути, те же русалки, только как будто бы другого вида. Еще говоря про русалок, нужно тут вспомнить мульт Лука от Pixar, выкупленный Диснеем. Я не знаю, как теперь говорить Pixar, Дисней. И в этом мультике много разных подводных существ. Это тоже можно считать какой-то интерпретацией, вариацией русалок, шелки или морских дев морских мужей. Это настоящий подводный мир, каким-то образом организованный. Мы этот мультик, но только другую его часть, не подводную, обсуждаем в подкасте «Пес Модерн». Это мой новый проект, который я веду вместе с двумя другими Анями. Это Аня Любимого и Аня Отер. Теперь в каждом видосе буду упоминать про Пес Модерн, потому что безумно люблю этот проект, он мне интересен, и мне кажется, у нас получается классный, смешной подкаст. Послушайте один из выпусков, это спецвыпуск про мульты. Мы там как раз обсуждаем Луку, но не касаемся русалок. Но тут вот я коснулась русалок. Как-то упустила это из виду, а ведь действительно это одна из последних вещей, где появляются русалки. Именно в видео, в мультфильме. Еще я тут вспомнила <laughs> про свое творчество. У меня есть два комикса про русалок. Они разные, тем разные совершенно истории. Но мне кажется, они тоже были основаны как раз на разных мифах и легендах, которые меня впечатляют. Ну, конечно, я не повторяла все один к одному. Я просто рассказала как бы свой вариант истории, как это могло быть. Еще я помню, что на части работ разных художников, ну вот, не знаю, там, периода 19 века, может быть, даже раньше, русалки всегда изображались с ногами. И я не понимала, почему ноги. А потом я тоже что-то почитала, и оказалось, что это нормально. В мифологии, в части культур считается, что русалка, ну вот ее каноничный образ, это просто красивая девушка с ногами, которая живет в воде, но только она полностью выглядит как девушка. Я вот, кстати, не знаю, как там у них с водой обстоят дела, но это просто красивые, всегда обнаженные девушки, которые во время полнолуния поднимаются на поверхность. Ну, по крайней мере, я помню такие истории. Еще говоря о русалках с ногами, хочу вспомнить Мавок — это из украинской мифологии, славянской, можно сказать так, славянской. Еще мне нравилось очень слово «ундина». По сути, это тоже одна из разновидностей, но только в другой культуре. Так именуется мавка или русалка. И в украинской мифологии 
Мавка — это злой дух, это злой персонаж, злая русалка. А Ундина — это просто какое-то очень красивое слово, которое просто приятно произносить. И, насколько я помню, оно в переводе, возможно, с латыни или какого-нибудь похожего мертвого языка означает «волна». Но именно поэтому это так красиво. Это такое же вымышленное волшебное существо женского пола. Мне очень нравится такой элемент, который обычно добавляют мавкам. Это венок. Очень-очень красивый венок. И какие-то традиционные платья с очень красивыми узорами. И обычно мавки тоже держат какие-то красивые букеты цветов или у них огонь в руках. То есть образ очень-очень продуманный и невероятно красивый получается. Если попробовать описать русалку и собрать какие-то самые распространенные характеристики, то это длинные прекрасные волосы. Она всегда находится в воде. Это, скорее всего, рыбий хвост. Она молодая, красивая, возможно, может петь или управлять водной стихией. Я, кстати, думала о русалках, и из всего, что я читала, я не нашла в японской мифологии ни одного персонажа, похожего на русалку. Несмотря на то, что это остров, окруженный большим количеством воды, и было бы как-то вполне логично и, наверное, обоснованно исторически придумывать несуществующих персонажей, которые выходят из воды. Ладно, Годзилла есть, окей. Но Годзилла — это не совсем русалка. Есть куча всяких разных существ в японских сказаниях, которые меняют свой внешний вид и вообще как-то очень странно выглядят. Например, девушка с длинной шеей, или девушка с разорванным ртом, или девушка наполовину паук. Но вот ничего с хвостом я не помню. Опять же, если я ошибаюсь, то поправьте меня. Что касается историй, связанных с русалками, то тут можно много всего придумать, ну и почитать, конечно же. Меня всегда вдохновляли те вещи, которые либо у них есть, либо которых у них нет. Вокруг ног можно заплести очень много классных историй. Например, как русалки получить ноги, или то, что она может только один раз в год выходить на берег, и у нее появляются ноги в какой-нибудь там определенный день. Или вот есть русалочая неделя. Всю неделю она может ходить, а так в остальные дни она может находиться только под водой, потому что у нее не появляется ног. Если вы пишете комикс или какую-то историю, то можно закрутить все вокруг ног и хвоста. Или, например, пение. Это как раз история из русалочки диснеевской. Тоже такой обмен. Если ты хочешь что-то получить, чего у тебя нет, то дай что-то, что у тебя есть. И, конечно, это всегда очень неравноценный обмен. Еще можно использовать то, что русалки могут красть детей и превращать их в русалок или русалов, или молодых женщин, или молодых парней. Или, например, они могут продлять себе жизнь за счет того, что будут топить людей. Мне нравится, когда у персонажа есть какая-то мотивация, то есть он убивает почему-то, потому что хочет продлить свою жизнь, либо он хочет спасти кого-то, а не просто потому что он злой. И раньше я об этом не задумывалась, но потом, когда я начала писать комиксы, я только об этом и думаю. Надеюсь, что эти две комикс-истории, которые я проиллюстрировала и придумала, не последние, и я еще что-нибудь сделаю с русалками. И, наверное, на этом все. Буду с вами прощаться. Хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые поддерживают меня на Patreon. Обожаю вас неимоверно. И я придумала еще один вариант, как вас отблагодарить. Не только видео, потому что видео я показываю только определенные тиры, самые высокие. А я подумала, я могу показать всех, всех, кто меня поддерживает. И сказать еще так спасибо. Еще больше спасибо. И теперь я каждый месяц, первого числа, Делаю пост с благодарностью, оформляю его красивенько, рисую какую-то картиночку, либо беру из тех, которые у меня уже готовы, и пишу море, море спасибо. Всем, кто думает прийти ко мне на Patreon и остаться там, оформляйте подписку, пожалуйста, в первых числах месяца. Почему? Читайте об этом в первом закрепленном посте, я всегда оставляю на него ссылку. И по возможности стараюсь в каждом ролике не забыть об этом нюансе Patreon. Еще раз всем большое спасибо, надеюсь вам понравился этот ролик и вам понравились работы, которые я выбрала для вас, собрала и показала тут. Всем хорошего дня, пока-пока!